和宝娜比起来，我是挺憔悴的。是的，你再说一次，你最美，<笑>这还差不多。谁呀、啊？我去看看。国王殿下，呃，那个，我突然好忙啊，我特别忙，我先忙去了啊。你还好吗？要你住客房，这些天委屈你了。一点都不委屈，住什么地方，不都一样吗？再说了，这里也挺不错的。哼，不能一起过七夕，你不委屈？不就是个节日吗？现在最重要的就是让宝大公主如愿以偿，开心的过七夕。这样只要她心情好，她就有心思进宫面圣。我们也能清楚的知道，七坛王对于借兵的决定。郡主还真是识大体。这几天，本王会如你所愿，一定会好好的照顾宝娜公主，让她开心的过七夕。那是自然。如果公主心情大好的话，陛下交给殿下的任务也可以顺利进行啦。早点休息，我回去了。哎，殿下。我的话还没有说完呢，殿下，一会儿你回到房间，一定要记得把宝娜公主送给你的画轴挂上，免得她突然袭击。哎，殿下，你一定要记得。也不知道这些东西，宝娜公主爱不爱吃？哎，你果然爱不爱吃呢？国王呢？嗯。公主昨夜睡得好吗？挺好的。嗯，这样本王就放心了。国王哥哥这么关心我，宝娜好开心啊！你们两个怎么会在一起啊？房间离得近。国王哥哥他害羞了，他一早啊就在房门口等我。<笑>请殿下和公主用膳。疼<笑>。公主怎么了？肯定是昨日快马加鞭赶来见国王哥哥，伤了我的右手。本公主现在没办法吃饭了。博王哥哥，喂我！啊，还是摘星来效劳吧。无妨，本王来。哼！啊！陛下得知公主提前来，是想见识一下汉人的七夕节。赐予公主心愿，等节日过完，再召公主进宫。没想到陛下如此通情达理。那用完早膳，博王哥哥，你陪宝娜去皇城逛逛。啊！公主想去哪儿，我都奉陪。嗯，摘心姐姐，你也一块儿去吧。摘心有事要忙。不方便与我们同行，来。是啊，国王殿下陪公主好好玩，祝你们玩的开心。莫修，主子，去备马车。是。啊啊！摘星姐姐，那我们先走了。
，我真的是佩服博王殿下这种“我不入地狱，谁入地狱”的精神。郡主，郡主啊，你怎么了？我也不知道为什么。我的胸口闷闷的，头也晕晕的。要不要出个包子？不了，我回房间休息一下，躺一会儿就好了。送这么多东西都不吃，那不浪费了呀都。博王哥哥，和你一起逛街可是宝娜梦寐以求的事呢。你说，为何主子不带郡主一块儿来啊？该不会，他真想跟宝娜公主独处吧？傻呀你！主子啊，是担心郡主的腿伤，怕会不堪负荷，所以才让他在家的。这位姑娘，来买个香囊啊！好香啊！国王哥哥，你凑近一点，闻闻。国王哥哥。你是不是不喜欢这些东西啊？看看无妨。这位客官，过来看看，七夕要到了，买一个香囊吧。哎呀，公子真是好眼力啊！这款香囊是我们这儿卖的最好的，绣工精致，香气独特。如果公子有心仪的女子，可以送此香囊，表心意，诉衷情啊。若那女子出身于名门，又有些男孩子气，会喜欢这香囊吗？嗨，公子哪里的话？我卖了十几年了，还没听说过哪个女子不喜欢香囊的。包起来。好嘞。哎，啊，你看那边，那人怎么鬼鬼祟祟的？是郡主。他在那儿干嘛？啊！哎，别过去！不要揭穿！哦，一定是郡主担心殿下被宝娜公主生吞活剥了，才过来的。哎，要不要告诉殿下？说不定殿下早就知道了。哎，谢谢客官。公主，嗯，你慢慢过。想买什么，包这一些。我待会儿过来找你。啊，你给我钱做什么？为什么不把香囊给我？公主，博王肯定是想给您一个惊喜。嗯、本公主喜欢惊喜。嗯、殿下怎么不见了？你在跟踪我吗？好端端的，干嘛跟踪你们呀？我是出来，我是出来买饴糖的。大哥，我要一袋饴糖。哎，来了，两袋。哎，好。您的饴糖，谢谢。您的，谢谢客官。没想到博王殿下一个大男人，也喜欢吃饴糖啊！这是买给宝娜的。嗯，好酸啊，还有个醋味。让你吃我的，我走了。别跑，你腿伤还没好呢，你去哪儿啊？我有东西要给你啊